Ну, понятно, смотрите. С чего мы начнем э, эту, эту ситуацию в э, Каховке, да? в новой Каховке, э, с, э, с этого гигантского экоцида, который Путин и его приспешники, к сожалению, используя тактику выжженной земли, как они ее использовали в Сирии, как они использовали ее в Афганистане, э, они другой не знают, и в Великой Отечественной войне, вы помните, Сталин взорвал э, э, плотину Истринского водохранилища, да? э, чтобы не допустить немцев. И Гитлер потом взорвал, и Днепрогресс Сталин взорвал. Днепрогресс. Кто взорвал? Сталин. Это в их ментальности. В их ментальности. Более того, ну, мы понимаем что э, они про это молили, буквально молили в течение огромного количества времени. Вот, пожалуйста, я вам сейчас э, э, на каждой программе там Соловьева, Киселева, этой э, Скобеевой орали, взрывайте мосты через Днепр. Взрывайте плотины через Днепр на каждой программе. Сейчас я выведу вам на экран, пожалуйста. Но раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции... Сейчас я, чтобы было слышно и тиктокерам. Раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада Киевской ГЭС, а? Там прекрасное водохранилище. Так, чуть-чуть побольше Это Киева. Первый канал. 4, там, по-моему, километра кубической воды. Я бы, я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. Понимаете, мы... Надо, я считаю, что нужно отвечать. А просто. А просто взорвать э, плотины. Да? Ну вот они взорвали плотины. А просто. А просто показать. Понимаете? И это на каждой программе. На каждой буквально программе они орали, надо взрывать плотины, мосты через Днепр и, и значит, уничтожать всю критическую инфраструктуру. Дальше. Второй вопрос, который ну, сразу указывает на этих ребят. Вот сразу, просто, вот, вот, с нуля. Это как, когда по плотине стреляли украинцы в октябре, да? Ну, естественно, там никакого ущерба не нанесли, потому что плотина это, это гигантская железобетонная конструкция. Никакими там хаймарсами ее там ничего не сделаешь с ней. Да, это, это сооружение геологическое, это миллионы тонн. Но когда стреляли украинцы, сразу появилось видео, потому что везде камеры видеонаблюдения. Везде на этой плотине камеры видеонаблюдения. Вы видели видео прилета ракет или взрыва сейчас? Россияне контролируют плотину, россияне контролируют э, ГЭС. Вы видели хоть одно видео? Ну хорошо, если вы обвиняете украинцев, э, что они такие плохие, они взорвали свою собственную э, ГЭС, затопили свою собственную страну, не Россию, свою страну. Покажите видео прилета. Там стоит десятки видеокамер. Естественно, этого видео нет, потому что если это видео показать, будет видно, что это внутренний подрыв. Внутренний подрыв этой плотины. Следующее. Следующий вопрос. А кто радуется этому? Вот, ну, то, что я вижу у украинцев, это боль, плач, это сборы, это а, туда гигантские, сейчас едут а, количество людей, которые пытаются помочь, спасти, все. А, открываешь любой а, пророссийский топик, стрим, злорадство, радость, а как же классно эти укропы сейчас сплавают. А вот теперь пусть они хлебнут водицы, а, да, а вот теперь пусть они, значит, а, хорошенько помучаются, вот и нету этих укропов. То есть, кто радуется 
Если это ударили украинцы, по идее, ты должен говорить, это ж, ну как, это же заливает мои земли. Нет, нет, у них радость. Это очевидно. Дальше. Идем к следующему. Ну, про, э, про э, запрет Мишустина на расследование за 5 дней до катастрофы я говорил. Там не, тут это просто жирный такой, да, э, знак «Мы виноваты». Э, следующее. Вдруг появились разные версии. Например, э, э, российские либералы разнообразные, типа э, Левиев, типа... Э, Волков и так далее, начали говорить, да нет, это вообще, ну как бы, это не Украина не взорвала, не Россия не взорвала, она сама сломалась. Сама взяла и сломалась эта плотина, прорвалась. Ну, думаешь, смотри ты, какие умные люди взяла эта плотина, как вовремя, да, в момент э, украинского наступления, в день объявленный украинского наступления, через пять дней после принятия Мишустиным соответствующего запрета на расследование, она взяла и прорвалась. Ведь была какая-то дырочка, повреждение, но вот эти тонны, мегатонны, гигатонны воды взяли и, значит, хлынули. Хлынули туда. И прорвали, и, и сломали плотину. Ну окей, э, вот такая версия, да, никто не виноват. Никто не виноват. Хорошо, смотрим э, спутниковый снимок плотины. Пожалуйста. Э, и, ду, как она, что, одновременно в двух местах прорвалась? Там идет целая секция, гигантский э, пролет. Целая секция, дыра, то есть две дыры. Как может вода одновременно образовать две дыры? Ну, если она где-то образует дырку, она расширяет, 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 и вот она сходит. Здесь две дыры. То есть мы видим, что э, э, плотина одновременно уничтожалась с двух сторон. С двух сторон. А как ее можно одновременно, естественным образом, чтобы она развалилась с двух сторон? Вот в одну секунду, в один день. Ну, то есть мы понимаем, что ее подорвали, подорвали изнутри. Все специалисты говорят, что никаким оружием внешним плотину, которая строилась в расчете на ядерный удар, на э, любые, абсолютно любые условия и любой уровень воды, Ее невозможно никакими этими, э, там можно повредить полотно дороги, но сама плотина, которая представляет из, из себя э, многотысячно тонные железобетонные конструкции, с ними ничего не сделаешь. Да, ну естественно, абсолютное большинство стран немедленно э, да, обвинило Россию в этом, и это, это логично, потому что они прекрасно понимают. А, и, конечно, самым э, прекрасным было выступление Албании в Совете Безопасности ООН, которое как бы объединило все вот это. Вот послушайте, по-моему, блестяще высказался чувак. Сколько раз мы слышали в январе и феврале прошлого года... Извините, сейчас я сразу э, включу э, аудио и для... Сколько раз мы слышали в январе и феврале прошлого года, что у России не было намерения нападать на Украину. Пока они бесстыдно не напали. Сколько раз мы слышали, в том числе и в этом зале, что все происходящее с февраля 2022 года является исключительной целиком виной Украины. Но мы знаем, что это не так. Сколько раз мы слышали, что подлые преступления, совершенные в Буче, были инсценированы. Но комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию и другие заслуживающие доверия доклады пришли к иному выводу. Разве мы не слышали бесконечно, что Россия никогда не нападала на мирных жителей? За исключением 20 тысяч убитых или раненых украинцев и тех миллионов, которые были вынуждены покинуть свои дома. Разве они не говорили, что Россия никогда принудительно не депортировала детей, чтобы отдать их на усыновление в Россию. Но было доказано обратное. 
И пришли к другим выводам. Мир был свидетелем, когда полный зал людей в Нью-Дели засмеялся, когда министр иностранных дел России заявил, что Россия защищается. От войны, начатой Россией в Украине. 143 страны ООН не купились на это. Мировое научное сообщество все еще ждет доказательств о биолабораториях, производящих боевых птиц и вооруженных комаров. Не дождется боевых птиц и вооруженных комаров, международное общество не дождется. Их всех не бензия победил, победил лично. Как Шойгу подбил 500 леопардов, э, да, и сбил тысячи э, самолетов стелс, вот э, не бензия победил боевых комаров и, э, и птиц. И для распространения патогенов с использованием перелетных птиц и летучих мышей. Их нигде не видно. Ну, у Небензи они есть, видимо, дома. Все помнят повышенную тревогу из-за несуществующих украинских грязных бомб. И так, и так далее. Следовательно, простой вопрос, который у нас есть, с чего бы тогда с уничтожением плотины может быть иначе, когда мы стали свидетелями, день и ночь, что Россия не пожалела ничего, чтобы нанести как можно больший ущерб мирному населению и критической инфраструктуре в Украине. Разве они не сделали все, чтобы разрушить электростанции прошлой зимой, оставить целые города без света и отопления, с преднамеренным намерением принудить к переселению или заморозить до смерти мирных жителей, семьи женщин и детей, девочек, пожилых людей, инвалидов, всех на самом деле? Вот так Албания порвала Россию в ООН и еще раз всем напомнила, что Россия является главным агрессором, и ее... Да. Ну... Нет, ну это все страны понимают, это весь мир понимает, поэтому Россия не может ни одну резолюцию выиграть, ни одно голосование в Совбезе, нигде. Ну это все понимают, ну как, ну вот бесконечное вранье, Путин говорит в 2014 году, эти зеленые человечки к нам не имеют никакого отношения, они купили форму в военторге, и оружие взяли в военторге, да, и потом выходит медаль за взятие Крыма. Ну, врал просто. Вот сидел человек, стояла тысяча камер, и он в них врал. Дальше врали. Мы на Украину нападать не будем. Напали. Дальше врали. Это украинцы сбили Боинг МХ-17. Прошел суд. Установили всех виновных. Установили все детали. Кто сбил Боинг МХ-17. Мы не крали детей. Международный уголовный суд выдает ордер. Крали. И ты по, по любому вопросу так. И повторяю, на телевидении они бесконечно рассуждают о том, что надо уничтожить плотины. В их этих чатах разрывается, взрывайте все плотины, все мосты. Ну вот они взрывают эту плотину. Это Киев сам себя взорвал. Сам взорвал, и сейчас Зеленский сам вынужден... Все последствия ехать в Херсон, разруливать. Херсон, который украинский, и где жило 85% всего населения э, Херсонской области. То есть главный город. Там на той стороне э, были дачи и небольшие поселочки, которые тоже пострадали довольно сильно. Но они малюсенькие по сравнению с теми населенными пунктами, которые э, были на украинской стороне. Ну и надо отдать должное, украинцы подключились всей душой, спасают, Зеленский там бьет во все колокола, где ООН, где Красный Крест, подонки эти, которые там, э, они, они приедут, когда все высохнет. Вот все высохнет, уже приедет Красный Крест и, и, и ООН. Но украинцы они сами, они без Красного Креста, без всего тут же организовались, организовали приюты для животных, спасения. Ну, просто посмотрите на то, что происходит вот в, в реальности. Так просто залитой город. Да? А потом...
организовались, спасают украинцы, россияне, Путин только через 40 часов уже полностью там покрылось то, что они контролировали, он сказал, ну, МЧС, наверное, надо туда подъехать. Но в итоге не пускали, не пускали волонтеров. Дронами украинцы со своего берега доставляли воду на крыши людей, которые остались там. А почему Путин так сделал? Почему он вообще ему плевать на них? Потому что он знает, что там живут ровно такие же херсонцы, как и на Херсонском берегу, и также ненавидят его. Он затопил все вот это население, которое его ненавидит. Вы помните, как выступали на митингах, вы помните, как встречали украинскую армию, и точно так же вы встречали в этой Каховке, потому что это то же самое, и на том берегу встречали бы как освободителей. И поэтому он их затопил к черту, этих неблагодарных тварей, которые не вышли с поклонами значит, к российской армии. И сколько, и сколько уничтожили, сколько животных погибло, сколько погибло просто там, фауны. Это не передать словами. Да? Я когда смотрю на эти все, э, все видео, я просто... А посмотрите, у людей э, погибли все посевы арбузов. Весь урожай. Вот, вот год ты вложил э, силы, времени, чтобы сделать это поле. И за одну секунду все погибает. Кошмар, понимаете? Это полная а, дегуманизация. Абсолютная. Абсолютная, полная, стопроцентная дегуманизация. Легомастер, спасибо огромное вам. А половина идет, вы знаете, вот как раз этим людям на благотворительные счета поддержки жителей Херсона и э, там они занимаются и людьми и спасенными животными э, да и дай бог чтобы помогли как можно большему количеству людей но мы что можем то делаем а половину мы направляем на победу как всегда победу чтобы вы турить я так скажу мягко чтобы не забанили да вытурить вот этих сволочей с украинской земли